Приветствую, друзья! Меня зовут Светлана Горбач, и в этом небольшом видео я расскажу немного о трансформационной игре кэсов «Грани денег», автором и ведущей, которой я являюсь. В последнее время все больше людей спрашивают меня про эту игру и задают много разных вопросов, и я решила суммировать ответы и дать ответ в этом видео. Итак, что же такое за игра кэса в грани денег? Ну, во-первых, слово кэса в переводе с иврита – это и есть деньги. Это самое изначальное значение денег, как деньги, серебро, серебряники. И корни этой игры во многом уходят в славную страну Израиль. И много в этой игре есть интересных и порой даже таинственных моментов, к которым не сразу можно подойти и которые требуют определенного понимания, про что мы работаем, про что мы играем. Мы играем про деньги как про энергию. Мы рассматриваем финансы не как бумажки, не как ценности, а как определенного рода энергию, с которой мы взаимодействуем. Многие говорят о том, что энергия это может быть мужская, женская. Мы работаем в контексте финансовой денежной энергии как энергия проявления в социуме, энергия влияния в социуме. И как энергия деньги штука системная. И мы рассматриваем человека и взаимоотношения человека с деньгами как некую разумную систему, в которой действуют определенные системные законы. Два основных системных закона, которые действуют это в любой системе, это, система, это закон простите, развития и закон гомеостаза. Когда человек приходит на игру, чаще всего он не удовлетворен своим уровнем финансового положения, и это про следующее. Мы говорим в игре про коридоры. Тогда, когда финансовый пол, вот эта вот полосочка внизу, финансовый пол – это тот уровень доходов, который человек может и будет получать, если он не будет очень сильно напрягаться. Соответственно, финансовый потолок – это тот уровень дохода, который человек может получить, если он напряжется очень сильно, если он будет стараться э, придумывать какие-то новые способы, да, развиваться, учиться, стремиться. И это тот уровень, до которого он может допрыгнуть да, э, путем различных оптимизаций своей жизни без проработок, да, без проработок травматических моментов и убеждений которые ему мешают двигаться вперед. Разница между полом и потолком, как правило, в два с половиной три раза. И вот эта разница между полом и потолком мы называем финансовым коридором, либо финансовой емкостью еще ее называют. Да, это тот, тот уровень, тот показатель, внутри которого человек каким-то образом проживает свою жизнь. Когда человек находится в районе пола своего, условного, метафорического да, пола своего финансового коридора, на него начинает активно действовать закон развития. И он начинает понимать и думать, что ему надо двигаться, развиваться, учиться, придумывать проекты, что-то делать. И чем выше он поднимается, тем слабеет закон развития и вступает в силу закон гомеостаза, который говорит о том, что ты устал, Сил нет, надо отдохнуть, семьей время не проводишь, дома постоянно нету, дети, дети тебя не видят, с друзьями не общаешься, и человек возвращается да, в ту зону, которую, где закон гомеостаза слабеет, и вступает опять закон развития, о том, что нет, но все-таки надо рвануть, и все-таки еще надо что-то поделать. И если посмотреть на человеческую жизнь, с такой среднюю, да, в проекции лет, то человек примерно вот так какое-то количество да, лет вот так вот 
и двигается, когда у него есть взлеты, падения, взлеты, падения, взлеты, падения. И <coughs> э, хорошо, э, хорошее в этом то, что если есть этот пол и потолок, да, и этот коридор, то мы можем говорить о том, что есть и следующие коридоры, более высокие. Когда человек пробивает потолок, он выходит на новый уровень развития, на новый уровень своего финансового благосостояния. И да, и внутри нового коридора будут действовать те же законы развития, и тот же закон гомеостаза, и тоже будет определенного рода колебания, но при условии соблюдения основных вселенских законов ниже своего нового пола, да, который когда-то был потолком, человек уже не опускается, человек уже не слетает. На этих основных, да, на этой идее построена, собственно говоря, игра кэсов, которая помогает вот этот вот самый потолок да, пройти, и перестать колебаться внутри своего коридора, чуть выше, чуть ниже, а качественно выйти на новый уровень и остепениться уже там, при желании в дальнейшем можно будет выходить еще дальше. Этот уровень, да, этот переход обуславливается так называемыми шестью этапами творения. Шесть этапов творения, которые, собственно говоря, изображены на поле, которые и есть переход, если посмотреть, то переход, то, что вы видите сейчас на поле, это как раз переход от одного уровня да, к качественно новому другому. Шесть этапов творения – это захотеть, тогда, когда человек не всегда разрешает себе по-настоящему хотеть то, о чем он говорит. Потому что если человек не хочет, он может оставаться в зоне комфорта, а когда человек захотел, зону комфорта он покидает в любом случае. Либо он перестает в ней находиться и идет достигать, да, встает, поднимает, простите, попу э, с диванчика и начинает что-то делать по достижению того, что ему важно. Либо продолжает сидеть, не поднимает попу с диванчика, но тогда он лишается комфорта тем, что он хочет того, чего нет, да, и, и, и ничего не делается для того, чтобы это по, э, получить. Это был первый этап. Следующий этап – позволить, это разрешить себе это иметь. Очень много людей не разрешают, саботируют, э, так устраивают самосаботаж, э, поскольку считают, что они недостойны, и в большей части это, э, в большей части это э, бессознательные процессы, то есть неосознанно человек считает себя недостойным, да? но где-то внутри себя он ограничивает э, себя в своих желаниях, поскольку считает не, недостойным, либо цена слишком высока, которую, ему можно, э, которую он предполагает, что ему придется платить за тот результат, который он хочет. Следующий этап – это этап притянуть, то есть составить, создать ту самую структуру, Которую, через которую повышенный уровень благосостояния будет а, в жизнь человека приходить. А, этап усвоить – это тогда, когда мы уже что-то создали и даже получили более а, у, повышенный доход, да, деньги стали заходить в жизнь проще, больше, но человек по какому-то по какому своей причине их упорно, старательно и успешно сливает. Получил больше денег, больше слил. Да, получил еще больше денег, машина сломалась. Еще там где-то заработал, еще что-то полетел. И все время, сколько бы человек денег не зарабатывал, ощущение достатка не приходит. А, следующий этап, когда мы уже перестали, например, сливать, этап проявиться. И у этого этапа есть два, Два смысла, потому как мы говорили о том, что деньги – это энергия проявления в социуме, энергия влияния в социуме, и чем больше человек проявляется, тем больше человек проявляет пользу, которую он несет социуму, тем больше у него уровень его благосостояния, это с одной стороны, и с другой стороны, чем больше человек позволяет себе в соответствии со своим уровнем доходов, 
да, тем проще этот уровень доходов увеличивать. Есть такое понятие, как прокачать себя на удовольствие. Да, потому что деньги, говорят, удовольствие любят очень сильно. А, да, но не скатиться, соответственно, в предыдущий уровень, когда мы все сливаем. И последний, шестой уровень – это этап измениться. А, этап, когда новые показатели перестают быть для нас новыми. Когда повышенный уровень дохода перестает быть повышенным и становится нашей нормой. Нашей новой нормой, когда наш бывший потолок становится полом. И если посмотреть, вы видите на полях определенные да, номерочки, то сам переход, переход по этим уровням, по этим этапам творения может блокироваться определенными препятствиями, да, определенными какими-то э, ну, блоками, проблемами, из-за которого происходит тот самый так называемый денежный саботаж, из-за которого мы не выходим, либо скатываемся, да, не происходит э, перехода от одного этапа к другому и не происходит э, того самого желанного перехода. Основные препятствия, которые прорабатываются в игре, прорабатываются, поскольку мы в игре не только не столько находим, что же на самом деле мешает, да? но и э, мы прямо на игре эти препятствия прорабатываем и убираем. Игра терапевтична. Игра не просто уровня «посмотри, осознай», это игра уровня «измени». По каждому из этих основных препятствий можно, э, можно говорить да, достаточно много. Я перечислю их просто в нескольких словах, дабы не забирать у вас много времени. Это идентичность, это то, что я думаю про себя. Ну, например, если я э, гордый, да, бедный и гордый, то как же я же могу позволить себе деньги, если у меня гордость от этого может пострадать? Я сейчас в утрированных форматах, да, в утрированных картинках, сгущая краски, чтобы было нагляднее и понятнее. Это проекции, это тогда, когда мы общаемся с денежной энергией, не как с денежной энергией, не как с деньгами, а как с некой фигурой, которая чаще всего либо родительская фигура, либо фигура какого-то значимого человека, и мы... Также само взаимодействуем с этим с деньгами, как если бы взаимодействовали с человеком. То есть, если у нас в деньгах фигура человека, которого мы там по какому-то образу, э, по каким-то причинам боялись, например, да, и бессознательно э, засунули, простите за слово, в эту энергию этого человека, то и денег мы будем бояться очень. Это травмы, самые различные травматики этой жизни, начиная с перинатального периода, когда возникают ассоциации, ну, про ассоциации мы еще там поговорим, два слова, да, когда мы были травмированы из-за денег, да, и таким образом продолжаем их, от них всячески, всячески избавляться. Это лояльности, чаще всего это родовые лояльности, либо полностью роду, либо кому-то из рода. В наших родах, в нашем поле очень много раскулаченных, в наших родах очень много людей, которые пострадали из-за денег, и когда, да, в родовых системах. И эти влияния на нас имеют, эти факты на, имеют на нас колоссальнейшее влияние, которое мы не осознаем, но тем не менее несем на себе. Это переплетение судеб, переплетение э, с кем-то тоже из родовой системы, когда мы живем не свою судьбу, а живем судьбу э, какого-то исключенного из рода. И, соответственно, если у этого исключенного были сложности с деньгами, а как правило это именно так, то мы, проживая его судьбу, наладить собственную э, не очень можем. Это вторичные выгоды те самые плюшки, которые мы имеем от наших проблем, например, вторичная выгода отсутствия денег может быть получение через помощь, которую оказывают родственники, таким образом человек может осознавать, что вот обо мне заботятся, мне помогают, значит меня любят. 
Да, это будет такая форма вторичной выгоды, денег у такого человека, пока он это не осознает, особо не будет, потому что если у него появятся деньги, он не будет знать, любят ли его близкие. Один из вариантов вторичных выгод на самом деле колоссальное количество. Это может быть убеждение. Если есть у человека убеждение, что деньги даются только тяжелым трудом, да, тогда он может всячески отказываться от денег, потому что для него это будет означать, что трудиться он должен 24 часа в сутки, не разгибаясь желательно. Любые убеждения – это такие само, само подтверждающиеся пророчества, да, самоподтверждающиеся программы, которые напрочь мешают человеку увидеть другие выборы и другие варианты и предположить о том, что может быть совершенно по-другому. Например, предположить, что деньги можно получать, занимаясь любимым делом, получать их в достаточном количестве и при этом оставаться хорошим человеком и не быть кому-то что-то должным. Ассоциации – это тоже одна из, один из пунктов, которые очень сильно мешают для многих в бессознательном есть ассоциация, что деньги равно смерть, либо что деньги равно опасность, либо что деньги равно грязь, либо деньги не так давно нарвалось на ассоциацию, когда была ассоциация «деньги равно боль». Очень такая интересная штука. И это инкарнационные заряды, куда, я надеюсь, никого из тех, кто смотрит это видео, не испугает слово «инкарнации». Да? Но если мы предположим, что вы жили, вы жили еще какую-то жизнь до Свои, до своего нынешнего воплощения. И если мы вдруг предположим, что в прошлой жизни вас, простите, грохнули из-за денег, шансов, что в этой жизни у вас будет с деньгами все в порядке, немного. Либо если вы кого-то убили из-за денег в прошлой жизни, то шансов, что у вас в этой жизни будет с деньгами все в порядке, mm -hmm. еще меньше. Сюда же входят обеты, отречения, зароки, заклятия и очень многие другие вещи, которые, я надеюсь, вас не очень испугают, пока вы смотрите это видео. Все вышеперечисленные основные препятствия, ну, не все за одну игру, конечно, да, но э, потому что за одну игру мы прорабатываем не более трех э, травматических опытов, поскольку работа происходит в игре очень глубокая, то э, срабатывает правило слишком хорошо, тоже нехорошо. Важно, чтобы человек мог усвоить, э, усвоить и, и принять все те трансформации, которые у него происходят за игру. И, собственно говоря, то, что делает Кэсов, то, что делает эта игра, она э, открывает, э, снимает огромное количество ограничений, из-за которых мы саботируем свое благосостояние, из-за которых мы саботируем свой, э, свой успех, повышение своего качества жизни, э, позволяя нам выйти за рамки наших ограничений, выйти на совершенно новый уровень жизни, э, максимально комфортным, легким и приятным для нас способом. Э, я надеюсь, что я максимально ответила на множество вопросов, которые мне задают про игру Кэсов «Грани денег». И я буду очень рада видеть вас на игре, как у себя на игре, так и на э, играх, ведущих в разных городах и странах, э, и да, также на играх в онлайне. Э, легкого вам выхода на новый уровень жизни! Радости и всего хорошего. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Пока-пока.